Imaginaros que entráis en un bar y os pedís una cerveza y una tapa de calamares. El camarero de la barra te dice que le pagues la cerveza, que le pagues los calamares y que te esperes a un lado de la barra sin molestar, que estés ahí hasta que salga la tapa de la cocina. Supongo que te quedarías tan sorprendido que le pondrías mala cara al camarero. Pero si además de todo esto, cuando ya te has sentado y te has tomado tu cerveza y tu tapa, te dicen que recojas la mesa y que lleves el vaso y el plato a la barra. Entonces, supongo que tu cabreo sería monumental. Si eso es así, ¿por qué no te cabreas en McDonald's? O en Burger King, o en Kentucky Fred Kitchen. Bienvenidos a la Recife. Que la clase política, la clase dirigente, haga con nosotros lo que les da la gana. Es lamentable. Pero que encima las multinacionales a las que damos de comer ya hagan lo mismo con nosotros. Eso desde luego es el colmo. La codicia de estas empresas no tiene límites. No contentos con exprimir a los proveedores pagándoles miserias por sus productos, como el caso de los agricultores, o explotándolos, como el caso de los productos fabricados en la India o en Bangladesh, Ahora, además, intentan reducir al máximo sus gastos en personal. No solo pagando a sus empleados sueldos bajísimos. Encima, quieren que los clientes trabajen para ellos. Todavía recuerdo esa imagen de aquellas gasolineras en las que decías al empleado de la gasolinera desde la ventanilla lleno, por favor. Tiempos en los que no tenías que bajarte del coche, no tenías que servirte tú mismo, no te quedaba ese desagradable olor a gasolina en las manos. Ahora pagas, te sirves y te vas. Consecuencias, el que te llenaba el depósito, despedido. ¿Y tú? ¿Pagas menos por la gasolina? Tenemos la gasolina más cara de Europa, antes de impuestos. Después llegó McDonald's, Burger King, Kentucky... Esto es la leche. Haces cola de pie. Pagas. Esperas. Te sientas y recoges la mierda de platos de cartón que te dan. ¿Qué servicio estamos pagando? O es que su cocina es la leche. Porque hasta donde yo sé, no hace falta una estrella Michelin para hacer una puñetera hamburguesa o freír un muslo de pollo. Lo que se ahorran en camareros, nos lo quitan del precio. En cualquier restaurante modesto, de esos que hay a patadas en cualquier ciudad, te tomas un menú con bebida y postre, y te lo tomas por lo mismo mientras estás cómodamente sentado leyendo su periódico, mientras te sirven platos de cristal, de verdad o de loza, no de cartón. Y por supuesto, si todo está bien, pagas al final de la comida. Carrefour, al campo, etc. Les debe de parecer poco ganarle un margen escandaloso a los productos frescos, como las patatas, las cuales han llegado a pagar a siete u ocho céntimos el kilo a los agricultores. Esas mismas que nos venden a casi un euro. Estas empresas ya han empezado a educarnos para que seamos nosotros mismos los que nos cobremos en la línea de cajas. Están implantando cajas automáticas de pago. Y para allá que vamos, como corderitos, a cobrarnos nosotros mismos, sin pensar en que ese trabajo lo está haciendo ahora mismo una persona, y que cuando esos trabajos los hagamos nosotros mismos gratis, le va a costar el puesto a una pobre chavada. ¿Qué pensáis? ¿Que porque Carrefour o campo, que me da igual, se ahorre una pasta en cajeras, nos va a bajar los precios? Mira, y aunque así fuera, que no lo es, ¿qué clase de solidaridad tenemos? Pero ya... El puto amo, sin duda, lo dejo para el final. IKEA. Es el ejemplo de cómo las multinacionales hacen con nosotros lo que les da la gana. Recorremos su tienda por donde ellos quieren. Salimos por donde ellos quieren. Tenemos que pasar por toda la tienda por narices. Tenemos que anotar el producto. Bajar al almacén. Buscarlo cogerlo, transportarlo y montarlo con dos cojones. 
ya solo les falta que nos vendan mierda y la comamos. Ah, perdón, no me acordaba del caso de la tarta de arándanos. En fin. Y todo esto, ¿por qué? Por el precio. No voy a entrar a discutir sobre la calidad de estos muebles, ni si duran lo que duran. Os voy a hablar de cosas más importantes. Lo que estamos consiguiendo. Estamos destruyendo empleo. Estamos destruyendo la economía local. Estamos enriqueciendo multinacionales. Que lejos de repartir esos beneficios entre sus empleados, los pagan una mierda, los tienen con contratos precarios, y a la mínima que pueden, los despiden y los sustituyen por máquinas o nos convence para que nosotros mismos hagamos esos trabajos que estaban haciendo ellos. Recuerda una cosa, cada vez que gastas tu dinero, estás creando un modelo de sociedad.